Hi guys, welcome to CS Notes. I am Afsal. In the video, we will talk about the PHP introduction. Web document is done. That is the client side scripting language, server side scripting language. So, in this video, we will explain the client side scripting language. So, in CS Notes, we will talk about this video. HTML is a programming language, but it is a markup language. It is the latest version of HTML5. The latest version of HTML5 is the standard of HTML5. But HTML5 is completely official. It is not official. It is not standard. Because HTML5 is under development. It is developed. So now we are using it. Popular itu lah, semua browser semua HTML5 support ini nanti. HTML ni, baru baru features add aja, baru baru features introduce aja nanti. Ini popular itu lah, Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, itu boleh dah browser sahaja nanti. Adun ni latest version update aja. Okay, HTML5 ni macam tu tu perbezaan tu nanti. Nampak ke ada inggris functionality, ada inggris feature, nampak kita nanti inggris. Nampak kan dia tidak usahlah, adun de plugin sih install yang tidak usahlah. Atau apa extra plugin sih untuk install yang tidak usahlah. HTML5 ini nampak kan dia ada. Beri banyak features nampak already available. Ini HTML5 ini material pertama yang nampak platform independent jangan. Atau link cross platform nampak. Atau apa? Nampak le open sih nampak smartphone ni lah, anak gilum. Atau apa? Tengen laptop ni lah, anak gilum. Desktop ni lah, anak gilum. Tablet ni lah, anak gilum. Nampak kan dia code ni dia automatic aja detect dia. Ini platform ni kan easy aja, suitable aja. That is the first thing about HTML5. So, the first thing about HTML5 is the first thing about HTML5. HTML4 is the first thing about HTML5. That 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 is the first thing about HTML5. So, that is the first thing about HTML5. Now, we have to use HTML5 in the new features. Now, we have to use Canvas, SVG. इधर अंडो ग्राफिकल सपोर्ट ने मंडे तो नमले यूज़ करना टैग कर लाना इधर कैनवास अंदर देश दे नमक के टू डाइमेंशनल ड्राइंग्स से नमला पेज ले वो पेज लो रुपए देने के लिए नमले कैनवास टैग करने यूज़ करे अत बोलते हैं वेक्टर ग्राफिक्स से नमक रुपए देने के लिए अत बोलते हैं नमले य Nampolos HTML4 dan tu jadi itu div tag yang diusir itu. Ada div tag yang nampolos replace itu. Nampolos diusir nampolos tag ane. Artikel, header, footer, nav, section ane. Dulu section mana? Orang section ane itu diri kali. Ada section ni nampolos artikel ni yang dulu ni mana? Nampolos artikel tag yang diusir itu. Header, page ni header seperti ane. Footer, page ni footer seperti ane. Nav, navigation links. Nampolos menu ane kuda kan mana itu lah? Navigation links seperti ane. Nav. Dan Nampol web page ni menu include ni negri, nampol menu tu mana tag yang use tu, adakah boleh dengar? Nampol web page ni lah nampol foto si diagram si ok include ni negri, illustration worker ni include ni negri, nampol dia use tu, figure tu mana tag yang use tu. Nampol page ni lah nampol audio, adakah lagi voice upload ni negri, nampol adakah mana dia use tu tag yang ada audio, adakah boleh dengar? Video clips ni nampol web page ni lah available akan mana dia tu nampol dia use tu tag yang ada video, dan tu multimedia tag yang ada. Ini, nama le, urus form un create ni, apa form ni nama le input box ni, ada yang boleh dengan ni button ni, kalau ni create ni, drop down list, radio button ni, check box ni, so, apa form control ni, HTML form ni, already nama kita available ni, form control ni, pora ni, nama kita, kacau kacau form control ni, HTML file ni available ni, ada ni calendar, date, time, email, URL, search, key jen, ni dah. HTML file ni, nama le, udah dah ni, cerita tag ni, ikut ni, ni dah. Paraya cerita tag itu, nama kita itu HTML5 itu remove itu. Apa remove itu? Kita dah lalu nama remove itu. Nama kita common itu use itu, nama kita tag itu, nama kita kuarat itu adalah frame. Frame itu anda perhati frame setan deh, no frame anda. Ada yang boleh dengan center, big, b, font, strike, athlete, t, t, etc. Yang ada reward tag itu, nama kita itu kuarat tag itu, nama kita HTML5 itu remove itu. HTML4 mereka nama kita use itu, nama kita HTML5 itu nama kita remove itu. HTML5 ini macam apa? Semantic 
elements inline ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന semantic elements അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് മാർക്ക് മാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ആ ടെക്സ്റ്റിന് ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ട ഭാഗം ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നാണ് മീറ്റർ മെഷർമെന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് മീറ്റർ നമ്മൾ ചില ഒരു പേജിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു പാരാമീറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി മെഷർമെന്റ് കാണിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇത് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഓക്കെ പ്രോഗ്രസ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫയലൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ആ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രസ് ആ പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേജിൽ പ്രോഗ്രസ് ബാർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടാഗ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന പറയേണ്ടി വരും ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ടി എം എൽ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ടാഗ് ഇതാണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് ഹെഡിന്റെ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഹെഡ് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബോഡി ബോഡിയുടെ കണ്ടന്റ് ബോഡി ക്ലോസ് ചെയ്തു എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലോസ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഡോക്ക് ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ പേജിന്റെ ഡിസൈൻ ഹെഡർ മുകളിൽ ദൻ നാവിഗേഷൻ ലിങ്ക് സെക്ഷൻ എസ്ഐഡ് ആർട്ടിക്കിൾ ഫുഡർ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഫോർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ പകരം എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഹെഡറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡിബ് ഉണ്ടാക്കും ഇവിടെ ഡിബ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ഡിബ് ആയിരിക്കും ഇത് ഡിബ് ആയിരിക്കും ഇത് ഡിബ് ആണ് ഇവിടെ ഡിബ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഡിബിനെയൊക്കെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ടാഗുകൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തു എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിൽ സോ എച്ച് ടി എം എൽ ഫൈവിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം സോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ താങ്